சாதாரணமாக மன மன அழுத்தம் என்பதற்கு நாங்கள் டிரெக்டாகவே டென்ஷன் என்று சொல்லு சாதாரணமாக நாங்கள் சொல்லலாம் அதே போல் அதை நாங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் என்று சொல்லுவோம் மன அழுத்தம் என்றது மன அழுத்தம் என்றது சாதாரணமாக ஒரு மனிதனுக்கு வந்து ஒரு அப்நார்மல் சுட்சுவேஷன் அவனுக்கு எதிர்கொள்ளுகின்ற ஒரு அசாதாரணமான சூழ்நிலையின் காரணமாக அவனுடைய உடலில் ஏற்படுகின்ற ஃபிசியாலஜிக்கல் ஏற்படுகின்ற ஒரு நோமலான சுட்சுவேஷன் என்று சொல்லுவார் நோமலான ஒரு ரியாக்ஷன் என்று சொல்லி சொல்வார்கள் அசாதாரணமான சூழ்நிலை தான் இது ஏற்படும் சில சந்தர்ப்பங்களிலே ஒரு வீட்டிலே இருக்கிற ஒரு வீட்டிலே ஒரு புதிய குழந்தை பிறந்திருக்கிறது கூட அது கூட சில மனிதர்களுக்கு மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம் அதே போல் வியாபாரத்தில் ஏற்படுகின்ற பிரச்சனையாக <laughs> <laughs> நாட்களில் இருக்கிற சிலபஸை மொத்தமாக படித்து முடிக்க முடியாது அப்படியான ஒரு சூழ்நிலையில் நிச்சயமாக அவருக்கு மன அழுத்தம் ஏற்படும் அதே போல ஒரு மனிதர் பத்து நிமிடங்களில் வந்து அதாவது தலைநகரத்தை போய் அடைய வேண்டும் ஒரு முப்பது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கிறார் எப்படி இந்த முப்பது கிலோமீட்டர் தூரத்தையும் வந்து பத்து நிமிடங்களில் அவர் போய் அடைவார் என்பது அவருடைய மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும் ஸோ மன அழுத்தம் என்பது ஒரு அசாதாரண சூழ்நிலை ஏற்படுகின்ற பொழுது சாதாரணமாகவே ஒரு மனிதருக்கு ஏற்படும் அதனால் பார்க்கலாம் சில சந்தர்ப்பங்களே ஒரு அதாவது முன்பின் அறிமுகம் இல்லாத ஒரு மனிதரோடு பேசுகின்ற பொழுது கூட சில மனிதருக்கு மன அழுத்தம் ஏற்படலாம் அந்த மாதிரி நாங்கள் ஏற்படலாம் அதே போல ஒர்க் ரிலேட்டட் ஸ்ட்ரெஸ் என்று சொல்லி ஒரு விஷயம் இருக்கிறது சில சந்தர்ப்பங்கள் நாங்கள் அது எனக்கு ஒர்க் ரிலேட்டட் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கிறதா தொழில் சார்ந்த மன அழுத்தம் இருக்கிறதா என்று எப்படி பரிசோதிக்கலாம் என்றால் அதாவது திங்கட்கிழமையிலிருந்து வெள்ளிக்கிழமை வரைக்கும் நீங்கள் ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்கிறீங்க மன அழுத்தத்தோடு இருக்கிறீர்கள் ஆனால் சனி ஞாயிறு ஆன நேரம் நீங்கள் வந்து ரொம்ப ரிலாக்ஸ் ஆகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நிச்சயமாக உங்களுக்கு ஒர்க் ஸ்டேட் அதாவது ஒர்க் ரிலேட்டட் மன அழுத்தம் இருக்கிறது ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் அப்போ மன அழுத்தம் என்பது ஒரு அசாதாரணமான சூழல் ஏற்படுகின்ற ஒரு சாதாரணமான ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதே போல் மன மன பதகளிப்பு என்பது தொடர்ந்தீர்ச்சியாக ஒரு மனிதனுக்கு ஏற்படுகின்ற அதாவது ஒரு இன்டென்ஸ் ஃபியர் என்று சொல்லுவோம் இன்டென்ஸ் ஃபியர் அண்ட் வரி என்று சொல்வார்கள் அதாவது ஒரு ஆழமான பயமும் பதகளி பதட்டமும் தொடர்ந்தீர்ச்சியாக ஒரு மனிதனுக்கு ஏற்படுகிறது அந்த குறிப்பிட்ட பிரச்சனையிலிருந்து வெளிவருவது அவனுக்கு கஷ்டமாக இருக்கிறது தொடர்ந்தீர்ச்சியான ஒரு பயம் பதட்டம் சாதாரணமாக ஒரு மனிதனை வந்து ஒரு நாய் துரத்தி கொண்டு வந்தால் அந்த குறிப்பிட்ட சந்தர்ப்பத்தில் அவனுக்கு வந்து அதாவது ஓடுவதற்கு கஷ்டமாக இருக்கும் மூச்சு எடுப்பதற்கு கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த பிரச்சனையிலிருந்து எப்படியே வெளியில் வருவது கஷ்டமாக இருக்கும் ஒரு ஒரு ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு பதகளிப்பு நிலை அவர் மாற்றிக்கொள்வார் ஆனால் இந்த நிலை வந்து மனப்பதகளிப்பு அதாவது அன்சைட்டி என்கின்ற இந்த நிலைமை இருக்கிற ஒரு மனிதனுக்கு தொடர்ந்தீர்ச்சியாக இருக்கிறது காலையிலிருந்து இரவு வரக்காட்டியும் அதாவது எப்போ அவர் கண் விழித்தாரோ அப்பிலிருந்து தூங்குற வரக்காட்டியும் தொடர்ந்தீர்ச்சியாக அவர் வந்து எனக்கு வந்து அவர் தொடர்ந்தீர்ச்சியாக எனக்கு ஒரு பயமும் பதட்டமும் ஒரு வகையான மனக்கு மனசு கஷ்டமாக இருக்கிறது மூச்சு இருக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கிறது சில நேரம் எனக்கு வயிறு வயிற்று ரீதியான வயிறு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் ஏற்படுகிறது அதே போல் எனக்கு வந்து எந்த விஷயத்திலுமே வந்து கவனம் செலுத்துவதற்கு கஷ்டமாக இருக்கிறது ஞாபகம் கஷ்ட ஞாபகம் வந்து மறக்க மறந்து போகிறது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்து தொடர்ந்தீர்ச்சியாக அடுக்கிக் கொண்டே போவார் இது பதகளிப்பு நிலைமை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சில சந்தர்ப்பங்கள் மன அழுத்தத்தினுடைய அடுத்த கட்டமாக இந்த மாதிரியான பதக நிலைமைக்கு ஒரு ஆள் தள்ளப்படலாம் மூன்றாவது ஒரு விஷயம் நீங்கள் கேட்டதா இந்த மனச்சோர்வு என்கின்ற நிலை மனச்சோர்வு என்கின்ற நிலை சாதாரணமாகவே ஒரு மனிதன் அவன் வாழ்க்கையிலே விரும்புகின்ற அவன் எதிர்பார்க்கின்ற ஒரு விஷயத்தை இழக்கிற போது ஒரு மனிதனுக்கு ஏற்படுகின்ற விஷயம் இது வந்து சில மனிதர்களுக்கு பரம்பரையாக ஏற்படுகின்ற சந்தர்ப்பமும் இருக்கிறது அதே போல சில மனிதர்கள் ரொம்ப மிருதுவான குணமுடையவர்கள் சொஃப்டான குணமுடையவர்கள் இவர்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய இழப்பை தாங்கிக் கொள்ள முடியாது அவர்களுக்கு வந்து அந்த ரெசிலியன்ஸ் என்று சொல்கின்ற தாங்குதிறன் குறைவாக இருக்கும் அதே போல் அந்த கோப்பிங் இஸ்கள் முக முகாமைத்துவம் செய்வது சில நேரம் கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த சந்தர்ப்பங்களில் ஒரு பிரச்சனை வருகிறது அந்த பிரச்சனை அவர்களை தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை ஒரு இழப்பு வருகிறது அந்த இழப்பை இழப்பிருந்து அவர்கள் வெளியே வந்து வந்து கொள்ள முடியவில்லை அந்த சந்தர்ப்பத்திலே நான் சில அவருக்கு நிறைய சிம்டம்ஸ் நாங்கள் அறி அறிகுறிகளை பற்றி பேசுவோம் அந்த அறிகுறிகள் அவர்களுக்கு ஏற்பட்டு அவர்களுக்கு வந்து இந்த மனச்சோர் நிலை ஏற்படும் அப்போ அவர் என்ன செய்வார் என்றால் அவருடைய உச்சக்கட்டமாக நான் வாழ்ந்து பிரயோசனம் இல்லை எனக்கு இந்த பிரச்சனை வந்து வெளியே வர முடியவில்லை என்று சொல்லி சில மனிதர்கள் வந்து தற்கொலைக்கு போவதை நாங்கள் பார்க்கலாம் அப்போ இந்த பிரச்சனைகள் குறிப்பிட்ட இந்த அதாவது கோவிட் நைன்டீனுடைய இந்த பீரியட்ல வந்து இந்த காலங்களில் வந்து நிறையவே ஏற்பட்டதை நாங்கள் பார்க்கலாம் அதே போல் இது சம்பந்தமான உள்ளே இருக்கிற நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கிறது குறிப்பாக இந்த மூன்று பிரச்சனைகளும் மன அழுத்தம் உள்ள பத பதகளிப்பு அதே போல் மனச்சோர்வு நிலைமைகள் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக